ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரெசிஸ்டர்ஸஸ் கரண்ட்டை பற்றிலாம் வோல்டேஜ் பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு போகிறோம் சர்க்யூட் அனாலிசிஸ்னு போனோம் இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் அனாலிசிஸ் இது எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்டில் ரெசிஸ்டர்ஸஸ் இருக்கும் சம் பொட்டென்ஷியல்ஸ் அல்லது வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணியிருப்போம் வெவ்வேறு பிரான்ச்சில் எவ்வளோ எவ்வளோ கரண்ட் இருக்குது அல்லது எவ்வளோ எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது எப்படி இது கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இது எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்னு மட்டும் இல்லை எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸ்லேயும் இது வரும் இந்த சர்க்யூட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு அப்போ படிக்கும் பொழுது இந்த பேசிக்கு ஐடியா இஸ் ஓம்ஸ் தான் பிஇஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் தான் சர்க்யூட்னு வந்தாலே ஓம்ஸ் லாவை இப்படி தான் நம்ம எழுதணும்னு சொன்னேன் இந்த ஓம்ஸ் லாவை அப்ளை பண்ணும்போது சர்க்யூட்டுக்கு அப்ளை பண்ணும்பொழுது ஒரே ஒரு பிரான்ச்சில் இருந்தால் இது அப்ளை பண்ணி போகலாம் மெனி பிரான்ச்சஸ் வில் பி தேர் இன் சர்க்யூட் சம் சர்க்யூட் பிரான்ச்சஸ் வில் பி க்ளோஸ்டு சர்க்யூட்டாக இருக்கும் சிலது கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருக்கும் ஸோ ஓப்பனாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது க்ளோஸ்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது மோஸ்ட்லி க்ளோஸ்டாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஓம்ஸ் லாவ் ஒவ்வொரு பிரான்ச்சிலையும் நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கிறத விட இந்த ஓம்ஸ் லாவோடி அனதர் வேரியேஷன் ஓம்ஸ் லா தான் பேசிஸ் பட் அனதர் வேரியேஷன் டு சர்க்யூட்ஸ் வரும்பொழுது தட் வாஸ் கிவன் பை தி சயின்டிஸ்ட் கால்ட் கிஷாஃப் so it is called kirchhoff's laws of circuit analysis nu solluvom kirchhoff's laws there are kirchhoff undu rendu law kudukkaraar there are only two laws first one is called uh, current law current law inna oru pere junction rule nu solluvena junction rule second law is called voltage law all the potential drop law it is also called loop rule so idra basic a voltage in law apply panumbodu loop nu oru vaarthai na introduce panniruken idu important enna loop nalle enna artham closed circuit nu artham so closed circuit la da namma inda law செகண்ட் லா வோல்டேஜ் லாவை அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் க்ளோஸ்ட் சர்க்கியூட் அதான் லூப்புங்கிறதோட அர்த்தம் ஜங்ஷன் வரும்போது ஒரு பாயிண்ட் இது அங்கேருந்து பிரான்ச் ஆகி போயிட்டு இருக்கிற பற்றி பேசுகிறோம் அதுக்கப்புறம் அது பிரான்ச் ஆகி போகிறது வந்து எந்த லூப்பில் இருக்குது எந்த லூப்பில் இருக்குன்ற ஒரியெல்லாம் கிடையாது வேறு சிங்க வோல்டேஜ் லான்னு வரும்போது லூப் க்ளோஸ் சர்க்கியூட்டில் தான் அப்ளை பண்ணுறோன்னு வரும் ஸோ கிஷாஃப் லா இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஓம்ஸ் லா தென் அப்ளை டு அனாலிசிஸ் ஆஃப் சர்க்கியூட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸ் கரண்ட் லாவுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் முதல்ல எழுதிக்கலாம் இந்த வார்த்தை முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணினோம் சூப்பர் பொசிஷன் வரும்போது யூஸ் பண்ணினோம் ஞாபகம் இருக்கா அல்ஜி பிரேக் சம் அல்ஜி பிரேக் சம் அப்படின்னா வெக்டர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணும்போது டைரக்ஷனோட அந்த வெக்டரை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் கரண்ட் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் கரண்ட் இஸ் நாட் எ வெக்டர்னு சொல்லியிருக்கோம் பட் டைரக்ஷன் ஒரு சென்ஸ் இருக்கு கரண்ட் இப்படி ஃபுளோ ஆகுது இன்னொன்று இப்படி ஃபுளோ ஆகுதுன்னு சொல்லும் பொழுது கரண்ட் வெக்டார் குவான்டிட்டி ஃபிசிக்கல் வெக்டார் குவான்டிட்டி இல்லாட்டி கூட டைரக்ஷன் சென்ஸ் உண்டு அதனால நம்ம இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணோம் சம் ஆஃப் த கரண்ட் சொல்லக்கூடாது அல்ஜி பிரேக் சம் அதாவது கரண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு என்டர் ஆகலாம் அல்லது ஒரு பாயிண்ட் விட்டு வெளியிலையும் போகலாம் ஸோ என்டர் ஆகுறதுங்கிறத நெகட்டிவாக எடுத்துட்டோம்னா கரண்ட் அந்த பாயிண்ட்லேருந்து அவுட் வெளில போகிறது ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா அதை பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும் அதனால தான் இந்த அல்ஜி பிரிக் சம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் வருது ரைட் தி அல்ஜி பிரிக் சம் ஆஃப் ஆல் கரண்ட்ஸ் ஃப்ளோயிங் டு எ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இந்த சர்க்கியூட் ஈஸ் ஜீரோ அல்ஜி பிரிக் சம் ஈஸ் ஜீரோன்னு வருது ஆல் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் டூ ஏ பர்டிகுலர் பாயிண்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ளோயிங் டூ ஏ பர்டிகுலர் பாயிண்ட்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் எல்லாமே உள்ள போகுதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அல்ஜி பிரிக்ஸ் வந்து சொன்னோம் அப்போது என்ட்ரி பாயிண்ட்டை பாசிட்டிவ்னு எடுத்துட்டா கரண்ட் அவுட்வேர்ட் ஃப்ளோவை நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ டோட்டல் அல்ஜி பிரிக் சம் அட் எ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இஸ் ஜீரோ திஸ் இஸ் கால்டு ஜங்ஷன் ரூல் ஜங்ஷன் என்ன ஒரு பாயிண்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாயிண்டில் இந்த டைரக்ஷன்லேருந்து கரண்ட்டு ஐ ஒன் என்ட்ரு ஆகுது வச்சுக்கலாம் இந்த டைரக்ஷனில் கரண்ட் ஐ டூ அந்த பாயிண்டில் வெளியில் போகிறதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஐ த்ரீ என்ட்ரு ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ ஐ ஃபோரும் என்ட்ரு ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கலாம் 
Suppose I phi in the current leaving the junction. So this is the junction. So the junction is the same. We have a particular point in the circuit. That is the flow of current into or outward. Other circuit elements are the same. So the junction rule is the same. We apply the point in the circuit. For example, if you apply the inward flow of positive, I1 is inward, I3 is inward, so is I4. So, the positive is inward, I1 plus I2 is inward, I2 is I3. So, I3 is positive, but I2 is inward, negative is inward, plus I3, then I4 is plus I4, finally I5 is leaving. Now, I am inward, I am inward, I am inward, I am inward, नेगेटिव निर्दिष्ट करो आप माइनस आई फाइन निर्दिष्ट इज़ इक्वल टू जीरो सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ दिस आई कैन राइट दिस एस सो अल्जीब्रिक सम अपने सोच रहे थे ये तो पॉजिटिव ने डिफाइन मरना है इन्होंने नेगेटिव ने सुली कर दे आल्सो इक्वल टू जीरो ऑन फुली रखो आल्सो यू कैन सी दिस सेम जंक्शन रूल कैन बी Written in another form, all inverts will add and all outward currents will add. Two are equal to the junction point. This is clear. So, either you can apply it or you can apply it. This is easy to apply it. That is, sum of all currents entering is equal to sum of all currents leaving the junction. That is, sum of all currents entering is equal to sum of all currents leaving. So, this is the idea of sum of all currents entering is equal to sum of all currents leaving. So, this is the idea of Junction rule or current law. Voltage law on Varum Burudhu. Once again, now I am going to talk about algebraic sum. So, algebraic sum with sign or the north. So, sign is important in north. Sign is positive and negative in the sign of Varum. That is the meaning of algebraic sum. Of, if you look at the voltage, voltage is Ohm's law. Algebraic sum of the products of currents and resistors. So, product of current to resistor in the kudukko? Voltage kudukko. That is algebraic sum of all voltages. In the voltages, products of current and resistors in a closed circuit. Closed circuit is called loop. Loop is called closed circuit. Including what? There will be some sources of EMF. That is the battery. So, this is algebraic sum of all parts and current inclusive of all sources of EMFs is zero. Algebraic sum is zero. That is the positives and negatives. In all the positives and negatives, in the voltage level, the resistors are the current through the resistor multiplied with the resistor will give you voltage as per the Ohm's law. So, voltage is how to develop the current through resistors are the closed circuit. Also, the closed circuit is how to generate the current through the resistor. Some sources of EMF are there. There are some battery cells in there. That is how to develop. So, the sources of EMF are the same. Potential difference अलग drop ये अर्थ करना ये लातियों algebraic sum अदर विथ proper sign और sum बनना is go to will go to zero अब इंगर दे so इधर इंटी में हम ऐसे law statement ने इधर क्या आदि simple और demonstrate पनी टाइम but इधर demonstrate पढ़ रहे थे वो एक close circuit भी चिंदा demonstrate पन बढ़िया हो so we love to have a small illustration अलग दो एक सिंदा situation where there will be closed loop रुको junction रुको Sources of EMF, resistors, current flow in different branches. On the diagram which is the Kishoff law, 1 current law, 2 voltage law. So let us take up illustration circuit given in the book itself. The book itself is the illustration circuit. We will learn how to read the book. So what I am doing is the circuit.